Okay guys, so ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano na ang pag-connect ng dalawang air fiber natin na na ano, na configure na natin pero um, hindi pa natin na-install. So ngayon na-install ko na yung dalawa guys. So nandito na isa guys. So na-install ko na yung air fiber natin na 5X HD at saka yung 30 dbi natin ng antena so yung isa nito guys ang isa nito nandun na sa kabilang island din guys hindi yung nakikita nyo guys hindi makikita yung island dito bali um, more or less mga 65 kilometers guys yung distance nilang dalawa so ngayon na natin ito test guys kung um, ilan yung MBPS na makikita natin. So, bago pala yan guys, kung bago pa lang kayo sa aking channel, mag-subscribe na kayo para ma-update kayo sa iba't iba videos natin. So, ilalagay lang natin yung guys, yung LAN cable nya guys sa POE para makapag-power up na siya. So, yung sa kabila guys, naka-power up na din yun, na din doon. So, tingnan natin kung ah, uh, makikita ba silang dalawa so ito yung slave guys, yung master dun sa kabila yung source ng internet natin so lagay muna natin yung ano guys yung um, LAN cable nya na may POE dito guys so kunin ko muna dun sa baba guys so nandito tayo sa taas ngayon uh, 80 feet to guys apat na tubo so Okay naman kasi stable naman yung kanyang ano, pagkagawa. So, lagay ko muna yung cable guys. Okay guys, so nalagay na natin dun sa taas guys ang ating ano, um, isang air fiber, yung slave. So, ngayon, i-check na natin guys ang connection nilang dalawa. So, first uh, attempt pa lang natin to guys. So, ganun pa rin guys, bago kayo pumasok sa Ubiquiti, uh, kailangan nyo mag-change ng adapter options guys. So, click nyo lang tong sa internet guys, yan, tapos uh, click nyo tong network and internet settings, tapos adapter options, yan. Tapos yung gamit ko guys is yung internet port Kasi sira yung port ng aking ano, internet Gumagamit ako ng gigabit LAN Ayan. Kasi sira yung internet port ko So kaya hindi to ako sa ether port Double click nyo lang yan guys Tapos punta kayo sa properties Tapos yung internet protocol version 4 or IPv4 guys. So palitan nyo yan kung ano yung ginagamit nyo guys. So sa akin guys, ang ginamit ko guys 192 guys 168.81 guys dot 10. Tapos press nyo lang yung tab guys para lumabas yung 255 to 255. Then click nyo lang guys yung ok. Okay, close. So, punta na tayo sa browser guys. So, sa browser guys, yung nilagay ko dun is uh, 192.168.81.2 Yan yung sa slave guys. Tapos, 81.1 yung master. So, since nakakonek tayo sa, sa slave guys, yung slave yung unahin natin. So, 192.168.1.2 Yan. So, pag yan, guys, meaning okay. Click advance. Proceed to unsafe. Sige lang. Tapos kung ano yung linagay nyo na username, guys. At saka password. login 
Okay, so ayan guys. Um, meron na siyang connected na silang dalawa guys. So kita nyo guys, 50.35 kilometers. So kailangan pa yan guys ng improvement needs improvement. Kasi guys, hindi pa na-align ng maayos yung antena. So dito sa slave guys, na-align ko na ng maayos yung antena. So kailangan natin bumalik sa master at i-align ulit yung antena bagyo kasi dito ngayon sa amin guys eh. okay. kaya hindi makita yung ibang mga ano mga lugar na malapit so hindi siya hindi na alay ng maayos nung una yung ano at saka dito sa so ang pag change ng settings dito guys dito lang kayo pumunta sa master So, 192.168.1.1 Kung ano yung master nyo guys Advanced So, yung password nyo guys Advice ko lang guys Kung ano yung password na nakasanayan nyo guys Yun ang gamitin nyo Para hindi nyo na makalimutan parang universal password nyo na kayo lang nakakalam din so ayan guys oh, 97.28 silang dalawa guys so meron tayong total of 194.56 mbps and so um, so pag change nito guys so kanina guys uh, yung bandwidth nya is nasa ano lang 40 so change nyo sa 50 guys Ayan yung pinakamayos na uh, connection niya for now. Kasi trinay ko din sa kanina ng 60 guys. Pero hindi maganda yung 60. Kasi hindi masyadong maayos pa yung alignment ng antena. Pero kung na-align niya ng maayos guys, may tendency na lalakas pa yun guys. Ayan. So, ganyan lang kadali guys. So, um, nag-speed test ako guys sa ganitong ano ay papakita ko lang sa inyo guys yung speed test sa ganitong connection pa lang guys yung hindi pa na align so pag na align na ito guys mas lalong gaganda pa yung connection natin guys so pag balik sa speed test guys is uh, change nyo ulit yung adapter settings so punta lang kayo guys sa uh, balik sa adapter settings ibalik nyo guys sa automatic properties IPv4 yan guys balik nyo lang sa ob obtain an IP address automatically ok ok close speed test tayo guys so uh, go So, ayan yung makukuha natin speed guys sa ngayon. Ayan. So, hindi pa yan na-align ng maayos guys. Pero at least, kasi guys, nakasubscribe tayo ng ano, 600 Mbps. So, sayang naman kung hindi natin magamit yun guys. So, ipakita ko na lang sa inyo guys pag na-align na ng maayos yung antena yung additional na speed test guys at uh, para makita nyo kung ilan talaga yung nakukuha na speed natin So Ito na yung final 
Hospital setting guys na nagawa ko sa ating ano air fiber na point to point device sa layong uh, 50.36 kilometers nakaabot ay 91% guys na link potential so pwede pa yang ma-adjust guys na lumakas pa so sa iba kasi setting change na lang yung uh, minsan yung kanyang frequency na ginagamit so meron tayong nakikita dito na best guys pwede nyo itry yung best <coughs> at saka so ang ginamit ko ngayon guys 59 megahertz nasa 60 na yung bandwidth natin guys so medyo makapal kapal na yung natatapon natin yung signal na kaya ng ating air fiber So, ang output power natin is naka-maximum na guys sa 54. So, i-max nyo na ang power guys para makuha nyo ang mas mataas na uh, power. Kaya nyo yung ibigay. So, maganda na yung signal nyo guys. Kaya lang kalimutan kung mag-speed test. So, uh, dito na lang tayo guys. Thank you for watching.